கத்திர சோதனம் உண்டாவதாக முத்துது நேர்களை உங்களை சந்திக்கிறதுக்கு நான் மிகவும் சந்தோஷம் அடைகிறேன் உங்களுக்கு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இப்பொழுதும் நம்ம வேதாமத்தில் நம்ம அநேக சம்பவங்களை பார்த்துருக்கிறோம் அநேக சமூகங்களை கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனால் நான் குறிப்பாக ஒரு சம்பவத்தை வேதத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை குறித்து நான் என்ன பேசிட்டு போனால் நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து விசாரிக்க போய்கிறோம் வி கோயின் டு இன்வெஸ்டிகேட் ஒரு சீனை கொடுத்து நம்ம இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணலான் இருக்கோம் அந்த சீன் அந்த சீன் வேதத்தில் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ரெண்டு சாமுவேல் ஆறாம் அதிகாரம் இன்னொன்று இடத்துல எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா ஒன்று நாளாகவும் பதிமூணாம் அதிகாரத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம் இதிலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊசாவோட மரணத்தை குறித்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக இப்போ சீன் என்ன அப்போது அந்த இடத்துல அப்படி என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம விழாவரியாக தெளிவாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படி என்ன நடந்துச்சு அந்த சீன் அந்த சீனோட அறிக்கையை நான் என்ன சொல்கிறேன் பார்த்தோன்னா தாவித் வந்துட்டு ராஜபரத்தில் உட்காரும் போது பழைய நினைவுகள் அவருக்கு வந்து என்னென்ன நம்மளுக்கு செய்ய கடமையாக இருக்கிறாரோ எதை எதெல்லாம் அவர் வந்துட்டு செஞ்சாரோ அதெல்லாம் க கடனை கொடுக்கறதுக்காக அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஒவ்வொன்றத்தையும் செஞ்சு வந்துக்கிட்டே இருக்காரு அதே போல் இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள்லேருந்து பிலிஸ்தியர்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பத்து கற்பனை பெட்டி அதாவது த ஆர்க் ஆஃப் கவர்னன்ட் அதை வந்துட்டு என்ன பண்ணணும் நம்ம மறுபடியும் எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாவி வந்து பிளான் பண்ணிகிட்டே இருக்காரு ஆனால் அந்த இடத்துல வந்துட்டு ஆர்க் ஆஃப் கவர்னன்ட் வந்துட்டு பிலிஸ்தியர்கள் மத்தியில் மிகவும் அற்புதமாக அங்கே இருக்கிற கேரூபின்கள் வந்துட்டு நிறைய அதிசயங்கள் செஞ்சு அந்த தேசத்திலே பயமுடுத்தி அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க பயபக்தியோட அதை வந்துட்டு உன்னூர் ஊருக்கு அமுச்சு விட்றாங்க அது யாரோட நிலத்தில் போய் நிற்கிது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா அபினதாப் அபினதாப் இடத்துல போய் அது நிற்கிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் இந்த அபினதாப் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா இவங்க வந்து ஒரு லேவி வம்சத்தை சேர்ந்தவர் இவரோட ரெண்டு குமார்கள் இருக்காங்க ஒருத்தரோட குமாரர் பேர் வந்து ஊசா இன்னொரு வந்து வந்து அகியோ இவங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஸோ இப்போ என்ன சீன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா தாயுது வந்து இந்த மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்காரு நம்ம மறுபடியும் இந்த பத்து கற்பனை பெட்டியை பெருசுகள் வந்து கொண்டாடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி நியூஸ் வருது அவருக்கு இந்த மாதிரி அபினதாப் இடத்துல வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நியூஸ் வந்து போல அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு முப்பதாயிரம் பேர் ஒரு பெரும் படையோட நிறைய மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸோட அவர் என்ன பண்ணுறாரு தன்னுடைய அரண்மனையிலேருந்து அந்த பத்து கற்பனை பெட்டியை எடுத்து வருதுக்காக அங்கேருந்து கிளம்புறாரு அப்போது அங்கே இருக்கும்போது அபினதாப் இடத்துல இருந்து அதை எடுத்து வைக்கிறாங்க அதில் ஒரு இவர் ஒரு ஸ்பெஷல் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒன்று ஏன்னா இஸ்ரேவேல் ஜனங்க வந்துட்டு தான் தான் கூட ஒரு கற்பனை பெட்டி இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பயந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க போரிடும் போது கூட அவங்க ரொம்ப பயந்துக்கிட்டே இருந்தாங்க ஸோ அந்த பெட்டி வரப்போகுது நம்ம ரொம்ப பயபக்தியாகவும் அதை ரொம்ப ஆடவரமாகவும் ரொம்ப பரிசுத்தமாக கொண்டாடணும்னு சொல்லிட்டு தாவி என்ன பண்ணுறாரு ஒரு புது ஒரு புது ஒரு காட் அதாவது ஒரு புது ஒரு ஒரு குதிரை தோரணையை வந்து ரெடி பண்ணி புதுசாக அது அதை பத்து கற்பனை அதில் வச்சு கொண்டு வரதுக்காக பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதே போல் அவர் பிளான் பண்ணி பிளான் பண்ண மாதிரி எல்லாம் கரெக்டாக வந்துருச்சு அதை அந்த அந்த தோரணையை யார் ஓட்டிட்டு வரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும்னா ஊசா வந்து ஓட்டிட்டு வராரு அவருடைய சகோதரன் அகியோ அவர் என்ன பண்ணுறாருனா அவர் முன்னாடி வழி நிறுத்து கொண்டு போயிட்டே வந்துகிட்டு இருக்காரு அதுக்கும் முன்னாடி எங்கே போகிற யார் போகிறாருன்னு பார்த்தோம்னா தாவிது போகிறாரு நல்லா ஆடவாரத்தோட கத்திரிக்கு சமூகத்துக்கு முன்பாக ரொம்ப ஆடவாரத்தோட மன மகிழ்ச்சியோடு அவங்க கூட சுரமண்டத்துலேயும் ஹார்ப்புலேயும் அப்படியே சொல்லிட்டு ரொம்ப ஒரு ஃபெஸ்டிவலாக அதை அப்படியே கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க அது ரொம்ப பார்க்கவே ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு காட்சியாக இருந்துச்சு அப்போ திடீர்னு ஒரு இடத்துல என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மாடு வந்துட்டு ஒரு இடத்துல வந்துட்டு அசையுது அதாவது ஸ்டம்பிள்டு அது 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 என்னமோ ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் ஆகிற மாதிரி ஒரு இது ஒரு மாதிரி இப்படி அசைஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் அப்படி அசைஞ்சதுனால அந்த வண்டிக்கு மேலே இருந்த ஆர்க் ஆஃப் கவர்னன்ட் அதாவது கிருபாசனை பெட்டி என்ன ஆகுதுன்னா கீழே உழ போகிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்போது ஊசை என்ன பண்ணுறாரு தான் ஓட்டிகிட்டு இருக்காரு பின்னாடி இங்கேன்னு ஆர்க் ஆஃப் கவர்னன்ட் இருந்திருக்கும் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படி திரும்பி இப்படி பிடிக்க போகிறாரு அப்போது பிடிக்க போகும்போது அவர் பிடிக்க தான் செஞ்சார் கையை நீட்டுறாரு அவர் பிடிக்க கூட செய்யல கையை நீட்டுறாரு உடனே கடவுள் வந்து ரொம்ப கோபம் உண்டாயி அவர் வந்து அடிச்சிட்டாரு அங்கே வந்துட்டு கொலப்பட்டாரு அவர் வந்து செத்து போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம் உடனே இதை தாவிது என்ன பண்ணுறாரு இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்து போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கவலைப்பட்டு வசனப்பட்டு என்ன பண்ணுறாரு தான் எவ்வளோ ஆடவரமாக கொண்டாடணும்னு நினச்சாரோ அந்த சந்தோஷத்தை எல்லாமே அடக்கி வச்சுட்டு இது நம்ம இப்போ வேணா கொஞ்ச நாளைக்கு இன்னொருத்தர் வீட்டில் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் வீட்டில்
அதுவும் என்ன பண்றாங்க சாதாரண மனுஷங்கள் என்ன பண்றாங்க அதாவது அபினதாபு குமாரர்கள் பூசாவும் ஆகோத்தும் என்ன பண்றாங்க அதை பற்றி இதுக்கு அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக வைக்கிறாங்க அது ஒரு ஒரு இதை இப்படி இப்படி விட்டு அதாவது ஒரு குச்சி ஒன்று இருக்கும் அந்த குச்சி இப்படி விட்டு ஏன்னா அதை தொட்டால் செத்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பழைய ஏற்பாட்டில் பார்க்குறோம் அதை விட்டு அதை என்ன பண்ணுறாங்க புதிய ஏற்பா அது புதிய புதிய காட்டில் இருந்து கொண்டு போய் வைக்கிறாங்க ஸோ இப்போ இதில் என்ன தப்பு எங்கள் வச்சதில் அப்படி என்ன தப்பு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா என்னாகும் புஸ்தகத்தில் நாலாம் அதிகாரம் பதினஞ்சாவது வருஷத்துலேயும் ஏழாம் அதிகாரம் நாலாம் வருஷத்தில் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்ல போனால் கோஹத்தைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வம்ச வரலாறு இருக்குது ஆரோனும் மோசைவும் இந்த வம்சத்தை என்ன பண்ணுறாரு இந்த கிருபாசன பெட்டி தூக்குறதுக்காகவே நியமிக்கப்பட்ட ஒரு வா ஒரு வம்சமாக இருக்குது ஸோ இப்போது அந்த கிருபாசன பெட்டி தூக்கிட்டு போகும்போது கூட அவங்க தான் வரணும் ஸோ அந்த அவங்க வந்துட்டு அதை தூக்கிட்டு போகல அந்த வம்சத்தையும் அவங்க அழைப்பு விடலை ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க தன்னைத்தானே தூக்கி வச்சுட்டு வர்றாங்க அது எவ்வளோ பரிசுத்தமானது ஒன்று அப்படின்னு சொல்ல போனால் அவங்க கூட அந்த பெட்டியை தொட மாட்டாங்க அது எப்படி இருக்குன்னா அந்த நாலு பெட்டி பெட்டி இப்படி இருக்குன்னா நாலு பக்கமும் நாலு ட்ரிங்க் இருக்கும் அவங்களும் ஒரு போல் ஒரு குச்சி என்ன அவ்வளோ உடம்பு இப்படி விட்டு தோல் மட்டும் தூக்கி வச்சு தான் கொண்டு போவாங்க அதையும் அவங்களே தொட மாட்டாங்க ஆனால் அவங்களுக்காக அந்த வம்சத்திற்குன்னே கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வேலை ஒரு டியூட்டி என்னென்னு பார்த்தோன்னா அந்த கிருபாசி பெட்டி தூக்கிட்டு போகிறது தான் டியூட்டி ஸோ இப்போது கடவுள் ரொம்ப கோவத்தில் இருக்காரு இஸ்ரோ தினங்கள் மேலே அந்த பெட்டி எங்கே பிளிஸ்தர்கள் போட்டு அவர் விருத்த சிதனம் இல்லாதவங்க கையில் போயிட்டு அது வருது ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க கடவுள் ரொம்ப கோபமாக இருக்காரு இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க தன்னுடைய கற்பனைகளை மீறி என்ன பண்ணுறாங்க அந்த அந்த கிருபாசன பெட்டியை கொண்டு போய் அந்த இதில் வச்சுட்டு பரிசுத்தமாக இல்லாமல் கடவுள் என்ன சொன்னாரோ அதுக்கு முறைக்கு இப்போ எதிராக என்ன பண்ணுவோம் கொண்டு போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு சொல்ல போனால் ஊசா வந்து ஒரு எபினதாப் யாருன்னு பார்த்தோன்னா ஊசாவோட அப்பா இவர் வந்து ஒரு லேவி குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் ஒரு லேவி வம்சத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஸோ இவங்களும் ஆசாரியர்கள் இவங்களோட முறைப்பாடுகள் இவங்களுக்கு ஆன கஸ்டம்ஸ் இவங்க என்ன செய்யணும் ஒரு இதுன்னு சொல்லிட்டு இவங்க சொல்லிக் கொடுத்தே வந்துட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதே போல தான் இவங்க இந்த மாதிரி கிருபாசன பெட்டியை வந்துட்டு இந்த மாதிரி கா காவட்டாயிஸ் அவங்க தான் தூக்கிட்டு வரணுன்றது அதுவும் அவங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டே அதை மறைச்சிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க என்ன ஆர்வமோ என்னன்னு தெரில அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அது அதை அப்படியே மறைச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு விஷயம் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்னன்னு சொல்ல போனால் கடவுள் சொல்லப்பட்ட அந்த கிருபாசன பெட்டியை வந்துட்டு கோவத்தாயிஸ் அவங்க தான் தூக்கிட்டு போனோம் ஆனால் இங்கே வந்துட்டு இவங்களே தூக்கிட்டு போகிறதா சொல்லிட்டு அதுவும் ஒரு 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 பெட்டி அதாவது இதுக்குன்னு செய்யப்பட்ட புது வண்டி அதை அப்படி தூக்கிட்டு போகிறாங்க தூக்கிட்டு போனாத அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு வண்டியில் தூக்கி வச்சுட்டு போகிறதாக பிளான் பண்ணுறாங்க இது வந்து அவங்க செஞ்ச மொதல் தப்பு ரெண்டாவது தப்பு என்னென்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா தாவிது இஸ்ரேவேல் சந்ததியார் அனைவரும் தேவதாரும் அறத்தால் பண்ணப்பட்ட சகலவித கீதவாதிகளோடும் சுரமண்டலத்தோடும் தம்புரும் மேலம் வீணை கைதாளம் ஆகிய இவைகளோடும் கத்தருக்கு முன்பாக ஆடி பாடி கொண்டு போனார்கள் ஸோ இதை அவங்க வந்து மனசில் ஏற்றுக்கல ஐயோ நம்ம தப்பு பண்ணுறோமே சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ஸ்பார் கூட வரல அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் மறந்துட்டு ஒரு டான்ஸ் ஒரு டான்ஸை போட்டுட்டு குதூகலமாக அதை தூக்கிட்டு வந்து போயிட்டே இருக்காங்க அப்பொழுது என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா அங்கே வந்துட்டு நான் சொன்ன மாதிரி குதிரை வந்து அங்கே ஸ்டம்பிள் ஆகுது அப்போது நானும் அந்த அதை சொன்ன மாதிரி தான் நானும் நானும் என்ன பண்ணியிருப்பேன் அந்த பெட்டியை வந்து நானும் பிடிக்க போயிருப்பேன் அதை தான் ஊசாவும் பண்ணார் ஸோ அது ஏன் அவர் பிடிச்சிக்க கூடாது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம பார்க்குறோம் கடவுள் வந்துட்டு நம்ம என்னாங்க சொல்லுவோம் சொன்னது மாதிரி நம்ம வந்து யாருமே இந்த கிருபாசன பெட்டி தொடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம் ஆனால் இங்கே வந்துட்டு ஊசா தொடக்கூட போகல கையை நீட்டினார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பார்க்குறோம் ஸோ ஏன் அவர் அடிக்கப்பட்டார் அப்படின்னு சொல்ல போனால் அவர் வந்துட்டு விசுவாசிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் என்னத்த அப்படி விசுவாசிக்கல அப்படின்னு சொல்ல போனால் அங்கே கிருபாசன பெட்டிக்கு மேலே இருந்த கேருபீன்கள் ஆர் கேப் கவர்னண்ட்டை வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க ரொம்ப பாதுகாப்போடு வச்சுருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி பெரிய இதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் வரலாறு பாதுக ஆர் கேப் கவர்னண்ட்டோட வரலாறு பார்த்தீங்கன்னா வெளிஸ்தர்கள்ட்ட போகுது அவங்க பெளி அந்த ஆர் கேப் கவர்னண்ட்டில் மேலே இருக்கிற கேருபீன்கள் தான் என்ன பண்ணுறாங்க அவ்வளோ அதிசயத்தை செய்கிறாங்க அங்கே இருக்கிறவங்களே பயந்து ஐயோ இது ரொம்ப பயங்கரமான பெட்டியாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அதை அனுப்பிச்சு வைக்க அதுவும் பரிசுத்தத்தோடு அவங்களே பயபக்தியோடு அவங்க அனுப்பிச்சு வைக்கிறாங்க ஸோ அப்படி வந்துக்கிட்டு இருக்க அந்த கேருபீன்கள் அவங்க பார்த்துப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை அவர்கிட்ட இல்லை ஒரு விசுவாசம் அவர்கிட்ட இல்லை இது 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 எக்ஸாம்பிள் நம்ம எங்கே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மத்தேயோ
இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி நடந்து போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாவிதுக்கு ஒரு பாடமாக அந்த இடத்துல இருந்துச்சு ரொம்ப கவலைப்பட்டு ரொம்ப வசனப்பட்டு உன்னூற்று வீட்டில் வச்சுட்டு போகிறாங்க அது யார் வீட்டில் வச்சுட்டு போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி போட்டோன்னா ரெண்டு சாமியல் ஆறாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்தில் நம்ம வாசித்து பார்த்தோன்னா கர்த்தருடைய பெட்டி கிதியனாகிய ஒபேத்தோமின் வீட்டிலே மூன்று மாதம் இருக்கையில் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும்னா அந்த அவங்க அவங்கள்ட்ட அந்த பெட்டி அவங்கள்ட்ட அவங்க வீட்டில் இருக்கும்போது என்ன நடந்துச்சு கத்தர் ஓபேத்தையும் அவன் வீட்டையும் அனைவரையும் ஆசீர்வதித்தார் தேவனுடைய பெட்டியின் நிமித்தம் கத்தர் ஓபேத் எதோமின் வீட்டையும் அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் ஆசீர்வதித்தார் என்று தாவித் ராஜாவுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் ஆனா இங்க இவங்களோட வீட்டுக்கு வரும்போது அந்த பெட்டியினால அவங்க பெறக்கூடிய ஆசீர்வாதத்தை நம்ம இங்க வந்து பார்க்க முடியுது அதே போல அவங்க வீட்டுல எடுத்துட்டு போனாங்க அபிநதா போய் இடத்துல வந்து நிக்கும் போது அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க மறுபடியும் கொண்டு தான் போயிருப்பாங்க வீட்டுக்குள்ள அப்போ அவங்க வீட்டுல இருக்கும் போதே இப்பேற்பட்ட ஆசீர்வாதங்களும் கடவுள் சகல விதமான ஆசீர்வாதம் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணலாம் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்படலை ஒருவேளை அவங்க வந்துட்டு அசுத்தமா இருந்திருக்கலாம் ஒருவேளை கடவுளை கீழ்படியாம இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாக்கலாம் அவங்களுக்கு அந்த ஆசீர்வாதம் கொடுக்கப்படல ஆனா இங்க வந்து ஆசீர்வாதம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சோ இது இந்த ஒரு இது இந்த மாதிரி அடிப்படை காரணங்கள் நிறையவே இருக்கு ஊசா அடிக்கப்பட்ட விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாக்குறோம் இதே போலதான் இந்த இடத்துல ஊசாக்கு என்னாத்த ஒரு நியாயத்திற்கு போறோம் நம்ம இப்ப என்ன இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி முடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்ல போனோம்னா அவருக்கு வந்துட்டு கற்பனை கற்பனை கீழ்படியில தேவனும் விசுவாசிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறோம் இதே போலதான் நம்மளோட வாழ்க்கையிலையும் கீழ்படிதல் விசுவாசம் இது ரெண்டுமே ரொம்ப எப்பவுமே லாக் ஆகுது அவர் வந்துட்டு இப்ப கற்பனை பெட்டிய ராஜா ராஜா ஒரு ஒரு எரிசலேமின் ராஜா அவர் வீட்டுக்கு வரும்போது அவருக்கே ஒரு கர்ப்பமா தான் இருந்திருக்கும் ஸோ அந்த கர்வத்துல அவர் என்னத்தை எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு எப்படி எப்படி கஷ்டம்ஸ் இருக்கோ எப்படி அதை கொண்டு போகணுமோ அதை கொண்டு போகாம தன் சொந்த சிந்தனையினால சுய சிந்தனையினால என்ன பண்றாரு ஏதோ ஏனோதான நம்ம கொண்டு போய் வைக்கணும் ஏனோதான நம்ம கொண்டு போகணும் அப்படின்ற ஒரு காலத்துல கொண்டு போயிட்டாங்க ஸோ நம்ம இருக்கவே கூடாது தேவனோட கற்பனை என்ன சொல்றது தேவனோட வசனம் என்ன சொல்லி நம்ம கீழ்படினோம் அதே போல அதை விசுவாசிக்கிறதா நம்ம பாக்குறோம் ஸோ ஊசாவோட மரணத்தின் காரணம் அவனோட கீழ்படியாமல் கீழ்படியாமல் போனது தேவனை விசுவாசிக்காமல் போனால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ நம்மளுடைய பிரதான கொள்கைகள் அதாவது வெளிப்படுத்தல் பதினாலு விஷயத்தில் நம்ம பார்த்தோம் நம்மளுடைய பிரதான கொள்கைகள் நான் பார்த்தோம்னா தேவ தேவனுடைய கற்பனைகளை கீழ்படிவதிலும் இயேசு கிறிஸ்தின் மேல் விசுவாசிப்பதிலும் இதிலேயே பரிசுத்த வாழ்களுடைய பொறுமை அடங்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் ஸோ நம்மளுக்கும் நம்ம பரிசுத்த வாழ்களாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல போனோம்னா விசுவாசிக்கணும் கீழ்படினும் நம்ம வந்துட்டு கீழ்படிதல் விசுவாசம் இது ரெண்டுமே அந்த போத் சைட்ஸ் ஆஃப் காயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது நாணயத்தின் இருபுறமுமா இருக்கு அந்த நாணயம் எதுன்னு பார்த்தோம்னா கடவுளுடைய அன்பு ஸோ கடவுள் நம்ம எதை கேட்குறாரோ அதை நம்ம கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக கீழ்படிவோம் விசுவாசத்தோடு அந்த அன்பை நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்ல போனால் நிச்சயமாக தேவன் நம்ம நித்திய ஜீவனுக்காக கொண்டு போவார் இவர் இவர் ஊசா போல் நம்ம வந்துட்டு எவ்வளோ பெரிய நம்மளுக்கு எவ்வளோ பெரிய ஆசீர்வாதங்கள் வந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய கர்ப்பமான ஒரு சூழ்நிலை வந்தாலும் தேவனுடைய கற்பனைகளை மீறாமல் தேவனுடைய தேவனு அவிசுவாசிக்காமல் நம்ம என்ன பண்ணணும் பொறுமையுடன் ஜாக்கிரதையுடன் இந்த விசுவாசத்தை கீழ்படுத்தி நம்ம செய்யறதுக்காக கேட்டுக்கொள்கிறேன் செய்தி கேட்டவங்களே தேவன் ஆசிரியதிப்பாராக மீண்டும் முன்னூறு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறேன் ஆ